que eso ha salido en los medios de comunicación, porque se ha publicado en, no tanto en redes sociales, que también hay medios de comunicación que han, han sacado esto de que es posible una reactivación. Nosotros llevamos diciendo eso desde que entramos en fase productiva. O sea, estamos en fase productiva, pero en fase productiva es posible que puedan haber reactivaciones. Pero para que existan reactivaciones, tenemos que tener observables geofísicas y geoquímicas que apunten a eso. Pero eso es un tema que nosotros hemos dicho desde que terminó la alusión. Lo que pasa es que como ese informe ha llevado a la opinión pública, pues ha cogido un periodista, ah, es que puede haber reactivaciones. Lo estamos diciendo desde que terminó la alusión, que es posible que hayan reactivaciones de una transfase positiva. Las hay a fecha de hoy, no tenemos ninguna observación geofísica y geoquímica que apunte a un proceso de reactivación. Gracias, Demetrio. ¿Está bro? Sí, yo, yo quería matizar la palabra reactivación. Cuando hablamos de reactivación en volcanología, en un proceso posteruptivo, podemos imaginar algo parecido a lo que ha pasado en el hierro. En el hierro hemos tenido una erupción que ha durado cinco meses y durante los siguientes dos años hemos tenido episodios de sismicidad que fue mucho más intensa y, mucho mayor, y mayor de la que hemos vivido durante la erupción y hemos tenido un ejemplo la deformación durante la erupción del hierro ha llegado casi a 7 centímetros y hemos tenido un episodio posteruptivo que fue una reactivación pero sin culminar una erupción donde la deformación ha superado los 15 centímetros hablamos de elevación doble durante la erupción entonces cuando se habla de una reactivación en un en un contexto de, de, un, de una fase posteruptiva hay que entender que es un cambio de los, parem, de los parámetros que estamos midiendo pero eso no significa que, que tiene que culminar a una erupción hoy, mañana o en, en, en mil años es simplemente un cambio puede cambiar, puede, podemos tener sismicidad el otro día aquí la gente ha sentido un terremoto, hace muchísimo tiempo que no se sentía pues se puede aumentar los terremotos o se puede cambiar la deformación del terreno, pero eso no significa una erupción, ¿vale? Entonces la reactivación, cuando hablamos de, cuando usamos esa palabra, tenemos que saber ponerla en contexto para, para entender qué puede pasar. Gracias, Tauro.